Diyelim ki bir A ülkesinin ekonomisi deflasyonel krizden dolayı bir durgunluk yaşıyor. Merkez Bankası da faiz oranlarını düşürebildiği kadar düşürmeye ve mümkün olduğunca da para basmaya çalışıyor. Bu durumda bir yatırımcı bu A ülkesine gidip o ülke parasıyla yüzde bir faiz oranıyla borç alabilir. Sonra başka bir kişi dünyanın başka bir yerinde özellikle B ülkesinde benzer bir şekilde ya da sizin algıladığınız şekliyle emin yatırım yaparak B ülkesi para cinsinden yüksek faiz oranıyla yatırım yapabilir. Ve diyelim ki bu yatırımdan yüzde beş karlı gelir elde edebilir. Tahmin edebileceğiniz gibi bazı fırsatçı yatırımcılar A ülkesi para cinsinden borçlanabilirim diyor. Ve gidiyor bu ülke parasından yüzde bir oranında yüz birim borç alıyor. Bu para birimine dolar, yen ya da avro demeyeceğim. A ülkesinin para birimi de A olsun. Dolayısıyla bu fırsatçı yatırımcılar yüz A borç alıyorlar. Güncel olarak bulunduğumuz anda A parası ile B parası arasında dönüşüm oranı, kambiyo oranı 1 A eşittir 2 B olsun. Sonra döviz piyasasına gidiyorlar ve her bir A için 2 B alıyorlar. Yani 100 A karşılığında 200 B alıyorlar. Ve sonra da bu parayla B cinsinden yatırım yapıyorlar. A cinsinden alıp B cinsinden yatırım yapmış oluyorlar. Bu durumda ne olabilir? B cinsindeki paralardan yüzde beş gelir sağlayacaklar. Yılda diyelim ki 200'ün yüzde beşi, yani 10 B kazanacaklar. Yani her yıl 10 B faiz getirisi sağlayacaklar ve sonra da bu parayı değiştirebilirler. Döviz kurunun sabit kalacağını farz edersek, bu büyük bir varsayım biliyorum ama bu 10 B'yi A'ya çevirebilirler. Aynı döviz kuruyla bu parayı 5 A'ya çevirebilirler. Yani 5 A'ları olacak. Ama onlar sadece 1 A faiz ödeyecekler. Eğer sabit kuru olduğunu varsayarsak, bir yılda hiçbir şey yapmadan 4 A kazanmış olacaklar. Ve yine sonra kalan 4 ayda ister B ya, ya da istedikleri herhangi bir başka paraya çevirebilirler. Dolayısıyla her yıl hiçbir şey yapmadan 4 A ya da 8 B kazanıyorlar diyebilirsiniz. Burada olup biten şey, yani bu kısa sürece, bu küçük ticari işleme, bu küçük arbitraja ara kazanç deniliyor. Bu karlı durum şimdi ne olursa işlemez diye düşünebilirsiniz. Bu durumun işlemeyeceği koşullar şunlar. A cinsinden borçlanıp B cinsinden yatırım yaptığınızda eğer A değer kazanırsa özellikle B'ye oranla yüksek değer kazanırsa şöyle olur. Ciddi bir faiz oranı farklılığına sahip olmanıza ve 10 B kazanacak olmanıza rağmen bu 10 B ile oldukça az A alabileceksiniz. Tabi eğer A değer kazanmaya devam ederse. Başka bir şekilde düşünürsek A sürekli değer kazandığı müddetçe A cinsinden yüzde bir faiz ödeyecek olsanız bile her yıl gittikçe daha fazla B borçlanıyor olacaksınız. Şimdi bazı ara kazanç yöntemlerinin ya da çok bilinen bir örneğin nasıl işlediğine bir bakalım. 1990'lı yılların ortasında insanlar düşük faiz oranının olduğu Japonya'dan borçlanıp Amerika ve özellikle İzlanda gibi başka yerlerde yatırım yaptılar. Bunu daha fazla kişi yaptığında, peki nasıl bir psikoloji yaratılır, neler olur, onu düşünelim. A cinsinden borçlanıp, B cinsine çeviren bir sürü insan var. Yani bu parayı alıp, mor paraya çeviriyorlar. Eğer bu olursa, sonuca ters etki yapar. O zaman, faiz oranları farklılığına ek bir fayda daha sağlarsınız. Çünkü bu, B'ye olan talebin artması ve A'ya olan talebin azalması anlamına gelir. İşte bu da 2008'e kadar olan sürede yani Japonya'nın en düşük faiz oranlarına sahip olduğu zamanda Japonya'da ve dünyanın başka birçok yerinde yaşanan şeyin ta kendisidir.